kalau setahu aku ya ucapan Pak Dodi yang katanya udah diberikan ke siapa gitu itu enggak sih kalau setahu aku itu itu memang real dia pakai uangnya udah dia pakai dan memang real udah udah turun udah lama udah lama kok udah cukup lama sebelum 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 tahun baru kalau nggak salah mm-hmm. jadi uang yang diserahkan ke profesor bang sebelum itu. tahun baru atau sesudah tahun baru itu saya lupa pokoknya nggak lama kok. jadi titik itu tahun baru yang, yang tahun 2022 ini oke okay. okay. sebelum ya kalau nggak salah sebelum ini Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Seperti kita tahu Kemarin Puput Sudrajat tiba-tiba Membikin tanya jawab yang membongkar Siapa sebenarnya dalang dibalik Dodi Sudrajat Dan Puput pun mengatakan Setelah netizen bertanya, bagaimana Dodi bisa membayar pengacaranya kalau padahal Dodi tidak bekerja? Dan Puput pun menjawab, ada yang membayarkan. Sontak netizen pun akhirnya kaget dan mungkin akan terus mengejar Puput siapa sebenarnya yang membayarkan Dodi. Dan kali ini Puput membongkar hal baru soal tujuan Pak D membuka aib anaknya. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kali ini kita lansir dari akun Instagram Puput Sudrajat. Dalam akun Instagramnya Puput 100 Li mengatakan bahwasanya dia bersumpah demi anak-anaknya dia menolak fitnah terlibat di dalam kasus prostitusi online yang menjebak Vanessa Angel di Surabaya. waktu itu Puput menjawab pertanyaan dari netizen bener nggak yang jebak Vanessa kasus prosti itu mampu put aku bersumpah demi anak-anakku itu fitnahan yang sangat keji dan kemudian Puput ditanya lagi sebenarnya tujuan Pak D membuka aib anaknya itu apa sih mama Puput dan Puput pun menjawab Sebagai netizen yang pernah bersentuhan jiwa dengan mereka Hanya bisa ucap Astagfirullahaladzim Anak kandung sudah tiada Tugas kita orang tua hanya mendoakan Bukan menguliti habis seperti ini Begitu kata Puput Sudrajat Tak ayal apa yang dilakukan Puput membongkar-bongkar aib mantan suaminya itu kemudian membuat berang kubu Dodi Sudrajat terutama akun-akun yang selama ini membela Dodi Sudrajat dan kemudian seperti kita lansir dari Great Film dengan judul lu sama Milanu ngejebak V kejahatan puput Sudrajat terbongkar ngotot bukan jadi dalam kasus Vanessa Angel RP80 juta 
Sosok ini bocorkan pelicikan X dari sederajat. Skenario Tuhan terbuka. Ya, sebuah akun fanbase yang memang sering mendukung Dodi Sudrajat dan memberikan serangan-serangan kepada Haji Faisal akhirnya membongkar keterlibatan buku dalam kasus 80 juta Vanessa Angel meskipun tidak diketahui kebenarannya salah satu rekan dekat Vanessa Angel mengatakan kalau saat itu sang artis hanya dijebak Isu berada jika Vanessa Angel kala itu dijebak oleh salah satu sahabatnya yang juga seorang artis. Namun rupanya, seperti yang dituduhkan oleh Kim Hout, ada dalam di balik kasus tersebut. Dan ditengarai sosok itu adalah puput yang menggunakan istilah pocong lontong. Dan karena disangkal oleh puput sudrajat, ada yang membongkar fakta yang sebaliknya. Bocoran terkait kasus itu diungkap oleh akun fanbase 747 yang diunggah ulang oleh akun Edkin terkini. Admin dari akun tersebut mengatakan kalau ia memiliki bukti chat saat puput melakukan penjebakan ke Vanessa Angel. Tak sendiri ia menuturkan kalau puput bersekongkol dengan Faye Nicole, Rian dan Siska. Begini chatnya. Emput, gue up ya chat bersama Faye. Rian dan Siska tulisnya pada akun tersebut pada chat itu ia mengatakan kalau Puput menyuruh Faye foto di dalam kamar mandi dan lo suruh Faye foto Faye di kamar mandi tuturnya rupanya tak sampai di situ saja Puput sederajat menjatuhkan Vanessa akun itu membeberkan kalau ia dan mantan pengacara Vanessa Milano Lupi juga menjebak sang artis untuk menggunakan narkoba dan lu sama Milano yang ngejebak tuh pakai narkoba tutupnya unggahan itu nampaknya membuat banyak netizen shock mereka pun rame-rame memberikan komentar untuk keput perlahan-lahan skenario Tuhan mulai terbuka satu persatu kalau yang gak kuat mental apalagi gak ada nyali tapi selama ini saling bermain puzzle tentang anak yatim piatu siap-siap aja dipakein baju sopi jadi yang bener Dijebak bibi apa bang Mil suka kejebak omongan sendiri deh. Tanpa keluarga Pak Faisal bongkar aib mereka malah akun fanbase-nya sendiri yang bongkar. Seru dah. Tolong dilanjutkan kalau bisa bukti-buktinya keluarin. Vanes kan bilang itu obat dari pengacara Milano. Emang pada sengaja jebak-jebak hidup pas bibi sama Vanes ya. Nah begitulah. Permasalahan makin ruwet dan tidak ketemu pangkal ujungnya karena banyak yang berpindah-pindah kubu. Dari kubu satu lompat ke kubu lain, dari kubu pendukung lompat menjadi kubu penyerang, dari kubu penyerang lompat menjadi kubu pendukung. Makin seru aja drama ini seperti sinetron yang tanpa ujung, sumur tanpa dasar. Musik